الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله ظهر لي أحد الفيديوهات لأحد الخوارج السلفية الوهابية يدعى اسم قناة الشيخ نور الدين قارة طبعا لقيط من لقطاء خوارج السلفية الوهابية هؤلاء أنا لا أعتبرهم شيوخ العياذ بالله هؤلاء زنادقة مارقين من دين الإسلام لكن العنوان هل الميت يشتاق لأهله ويعرف عن أخبارهم وهل يسمع من يحدثه تعال نستمع لماذا يقول ونرد عليه إن شاء الله لتعلموا أن هذا الشيخ بلحيته لا يساوي شيء عندنا يعني هل الميت يعرف أخبار وأحوال أهله يعني الميت في القبر عندك أبوك في القبر أو أمك هل تعرف ماذا يحصل لأهلها ما الذي جرى أخبار أهلها في الدنيا لا هي في عالم آخر هي انتقلت إلى عالم البرزخ وعالم البرزخ انتقلت إلى عالم خلاص يعني لا تسمع شيئا ولا تعرف شيئا عن أخبار أهلها عن أخبار الدنيا خلاص أين الدليل؟ هم في عالم البرزخ أين الدليل على أنها لا تعرف أخبار عائلتها أو أخبار عائلته الأب سواء الأب أو الأم أين الدليل؟ لا يوجد دليل من أين أتيت بهذا الكلام يا خارجي يا داعشي يا وهابي من أين ما فيش دليل هكذا هوا المذهب الوهابي هكذا يقول بل الأم والأب يعلمون ويدركون وإذا ذهب أحد أولادهم إلى قبره وزاره وتحدث معه سمعه وعلم ماذا يشكو إليه و... لكن هل يستطيع أن ينفعه هذه مسألة أخرى سنأتي إليه لكن الآن خلينا هل هؤلاء هل الميت أبوك أمك يعلمون ما يحصل لعائلة نعم يعلم يعلم إن كانوا من الصالحين طيب ما هم من الصالحين يعني ليسوا من أهل مرتبة الإيمان ولا مرتبة الإحسان هم من أهل مرتبة الإسلام يعني ناس بسطاء مسلمين عامة من عوام المسلمين ليسوا من 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 الأولياء الربانيين الأولياء الربانيين يعلمون طيب من عداهم من المسلمين المسلمين العصاة المسلمين العوام الغفلة الذين غفلوا عن الله لهم معاصي كثيرة ماتوا على يعني على غير طاعة الله أو حتى وإن ماتوا على طاعة الله لكنهم ليسوا لم يصلوا إلى رتبة الإيمان وإلى مرتبة الإحسان إنما صاروا في مرتبة لأنهم ما تعلموا العلم يعني المهم بشكل عام باختصار نقول ليسوا من الأولياء هم ليسوا من الأولياء لو جيت تسأل الأب للأم أبوك من الأولياء سيقول لك لا مسلم عادي طيب هذا المسلم العادي لا يعلم إلا إن كان فيه نسبة صلاح سواء الأم أو الأب إذا فيه نسبة صلاح بينه وبين الله تبارك وتعالى سيعلم كربة ولده أو كربة بنته أو كربة أمه أو أيا كان سيعلم هذه وحدة إن كان ما فيه نسبة صلاح ليس من من الأولياء ولم يصلوا إلى مرتبة الصلاح حينما تأتي إليهم هم لا يعلمون لا يعلمون لكن عندما يزور الولد أباه أو يزور أمه عند قبورهم ويتكلم معهم يسمعون فإذا شكى لهم حاله يسمعونه تضحت المسألة فالأب والأم يسمعون أولادهم أو أهلهم إذا شكوا إليهم أي حاجة أي شيء يسمعونهم لكنهم كما قلنا لا يستطيعون أن ينفعونهم ولا أن يجيبونهم هذه خصيصة في حق الأولياء والصالحين هذه أول كذبة أخبارنا ولا أحوالنا ولا أي شيء إلا يعلمون لا ما فهمناش يعلمون حتى وإن كانوا في عالم البرزخ الله تبارك وتعالى مكن الأرواح من سماع من هم في أعلى من أهل الدنيا مكن أهل الأرواح من عالم البرزخ أن يسمعون من هم في عالم الدنيا الأحياء حياة دنيوية حينما يتكلمون يسمع أهل البرزخ الكفار يسمعون فما بالك بالمسلمين فضلا عن المسلمين الكفار يسمع يا أحباب الكفار كانوا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم معهم ويحدثهم وهذا ما نص عليه النبي والله إنهم لأسمع لي منكم يقول لسيدنا عمر حينما عمر استنكر أول مرة يرى أن النبي يتحدث مع موتى فقال النبي والله هم أسمع لي منكم أي ما رأيك لماذا؟ لأن سمعهم بسمع أرواحهم يعني الأرواح لها سمع خاص بها وسمع الأرواح وبصر الأرواح أقوى من سمع الجسد ومن بصر الجسد 
لكن هؤلاء خوارج يهود هذه الأمة المسألة الرابعة هل الميت آه. يسمع من يتحدث إليه عندما تذهب إلى المقبرة هل الميت يسمعك شوف إيش بيقول أولا هذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من يقول أن الميت يسمع يسمع منهم اللي اختلفوا فيه ذكر العلماء منهم عندما ما فيش اختلاف جمهور أهل السنة والجماعة من السادة الصوفية والأشاعرة الفقهاء الربانيين مش الفقهاء الذين ما تصوفوا ولا سلكوا سلوك التربية والتزكية تمام جمهور أهل السنة من المذاهب الأربعة على سماع الميت لمن يتكلم معه بل أقول لك أيها الوهابي سأتي إليك بالدليل خلينا نسمع كلام الأحياء عندما تذهب فتسلم على ميتك بعض العلماء يقول أن الميت يسمع هذا هذا السلام هذا السلام يسمع ماذا تقول له عندما يعني تقول له تسلم عليه مثلا يسمع الكلام ولكن بعض العلماء يقول لا المهم نحن لا يعنينا سواء سمع أو لم يسمع لا 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 كيف ما يعنينا يعنينا ونص يعني كل مسلم يعني تصور أن المسلم الحق حينما تأتيه أحيانا تأتيه كربة يعني يكون مكروب روح تحدث إلى والدك تحدث إلى أبيك تحدث إلى أمك إن كانوا من أهل البرزخ تحدث إلى شيخك تحدث إلى أخيك إلى أختك إلى أحب من كان أحبهم إلى قلبك فذهب إلى عالم البرزخ اذهب وتحدث إليه واشكو إليه حالك ما فيش مشكلة كأنك تشكو إلى واحد جنبك هل يسمع؟ نعم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب أخبرنا بأن الميت يسمع قرع نعال الأحياء قرع نعالهم في الحديث الصحيح يسمع قرع نعالهم النعال طق 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 ما بيسمعش أصوات من يتكلم معهم هذا أيه عقول معهم بالله عليك الذي يهمنا أن ندعو أن نسلم عليه أولا ونسلم على أهل المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السلام السلام كذلك السلام في الشريعة الإسلامية إيش حكمه البدء بالسلام سنة الرد فرض واجب فأنا حينما أقول السلام عليكم أهل القبور واجب عليهم أنهم يردوا علي السلام فهم يردون علي السلام لا تذهب لي تحكي مع الميت تقول والله تشكو حالك للميت وتقول والله يا أمي عندما منتي وتزوج أبي وهذه الزوجة ظلمتنا عادي عادي ما في أي شيء لكن هذا وهابي ربما تقول لأبيك الأم تقول لأبيها في في القبر يا أبي تركتنا ونحن جياع ونحن افتقدناك وتحدث معه كأنه تتحدث مع حي هذا لا فائدة منها ولا يسمع هذه الأمور إلا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يذهب فيدعو لأهل البقيع المقبرة كان يتحدث معهم هذا الكلام الدنيوي ما قدرش يجيب دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا الأمر لكن أقول لك النبي ما تحدث مع ما تحدث معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي 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 النبي ما هو محتاج أنه يتحدث معهم أما الكلام الدنيوي لا فائدة منه ولا يسمعه لا يسمعه حتى الكلام الدنيوي يسمعه تمام اللهم إنه كما قلنا لا يجيبون فقط ولا أنت تسمعهم فقط أنت لا تسمعهم لكن إن كنت من أهل الصلاح من أهل الفلاح ممن سلك طريق التصوف ستسمع لعلمك إذا كنت من السالكين من أهل التصوف الذي سلك طريق السادة الصوفية ستسمعهم وستراهم بعينك أما الكلام أنك تتحدث معه أو تشكو حاله وتقول نحن كذا وبنتك اصبحت مخطوبه او متزوجه او ابنك يتحدث بالاصوات الناس ما سلعت لهم هذه الامور لا هذا خطا ولا يصح ولا يصح ولا يسمع ولا هو في عالم كما قلنا كلامه كله باطل كلامه باطل ربما نستطيع ان نقول لا ينفعك في حال ان هذا لا يستطيع ان يفعل لك شيء ابوك او امك ما يستطيع ان يفعل لك شيء تمام لانه ليس من اهل الصلاح لكن يسمع أي نعم يسمع السمع يسمع بكل شيء أي حاجة تتكلمي معه تتحدثي معه عن أي مصيبة عن أي كربة وقعت لك يسمع لكن إن كان من من الأولياء والصالحين يسمع وإذا استغثت به يجيبك إذا ذهبت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت معه وشكوت له أي شيء يا رجل الإمام الطبراني والإمام ابن القارئ الشيخ 
والإمام ابن أبي الشيخ وابن القارئ والإمام الطبراني ثلاثة من أئمة السلف ومن شيوخ أهل السنة والجماعة في عصر السلف ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوا معه وشكوا إليه الجوع الجوع من الأشياء الدنيوي شكوا إليه جوع سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأغاثه على طول النبي صلى الله عليه وسلم أتى لأحد الصالحين في المدينة المنورة قال له اذهب لدينا اليوم ضيوف اذهب وأطعم من هم عند قبره أتى الشيخ يرى ثلاثة أنت فلان 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 قال نعم لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني عنكم وأتى لهم بإيش بطعام فالميت يسمع والذي يجيبك وتنتفعين به يجيبك إذا استغثت به الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء بعض العلماء يقول يحرم على المرأة أن تدخل المقبرة بعض العلماء يقول بهذا الشيء وبعض العلماء يقول يجوز ولكن لا تكثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات المكثرات يعني صيغة مبالغة زوارات القبور لعن الله بالعنات اللواتي يكثرن من الزيارة ولهذا كم من النساء نجدها تكثر من الزيارة كل يومين ثلاثة أيام هذا لا يجوز لا يجوز المرأة الأفضل لها وال... هذا طبعا من التشدد الوهابي يأخذون دائما بالشدة تمام أو بالفتاوى الشاذة أو الفتاوى اللي فيها تشدد وهذا هو مذهب الوهابية أصلا مذهب الوهابية مذهب متشدد لكن بخلاف أهل السنة والجماعة مفتوح المجال بشرط أن أن يكون تكون الزيارة زيارة سنية إسلامية صحيحة لا بكى فيها لا شق جيب لا صياح لا فاتنة لا فيها عطر لا فيها يعني تذهب تزور وتعود إلى منزلها كأنها ما ذهبت لا يحصل فتنة لا يحصل يعني أمور شرعية لابد أن تراعيها المرأة لزيارة والديها أو زيارة أباها زيارة أمها زيارة أختها زيارة جدها أيا كان زيارة شيخها تذهب تزور ما فيش عليها أي حرج تمام طبعا الإكثار من الزيارة أما المرأة طبعا مش ما هيش طبيعة أنها تكثر من الزيارة أصلا أما القرآن فلا دع. كم من الناس يسألوني يا شيخ أنا قرأت صفحة وصفحة للميت وقرأت عليه صورة ياسين وصورة كذا هذا كله يا إخواني وإن كان في المسألة خلافية هل الموتى يصل إليهم القرآن أم لا ولكن الصحيح. شوف وإن كان في المسألة خلافية هو يعلم أنه في المسألة خلافية عند المذاهب الأربعة الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية جواز قراءة القرآن للميت وإيصال, وإيصال ثوابه للميت عند المذاهب الأربعة وقد ألف في ذلك شيخنا الشيخ علي عضابي أحد مشايخنا في جامعة العلوم الشرعية أورد أقوال المذاهب الأربعة في هذه المسألة المذاهب الأربعة لكن شوف خوارج السلفية الوهابية سيغفلونك عن المذاهب الأربعة اللي قل لك, قل لك بعدين إيش نحن نتبع السلف الشافعي والمالكي والحن... لا هم سي... هذه ما يتعجبهم سيقول لك لا سيذهب إلى مذهب خوارج السلفية الوهابية ابن باز وابن عثيمين والسمسار محمد بن عبد الوهاب ومن شا... ومن على شاكلتهم. القول الراجح ان القران لا يصل الى القول الراجح القول الراجح عند كلاب السلفية الوهابية الخوارج. الله عز وجل على الاحياء، القران يقراه على نفسك، انت محتاج للقران، انت محتاج للحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نص على أن دعاء ثواب دعاء الولد يصل إلى والديه وولد صالح يدعو له أي ثواب الدعاء فثواب القرآن أعظم من ثواب الدعاء وثواب القرآن أعظم من ثواب الصدقة وثواب قراءة القرآن أعظم من كل شيء ثواب قراءة القرآن يصل فهو من باب أو لا يصل إلى إلى الميت فأنت ستموت كذلك إذا اقرأ القرآن حتى يكون لك رصيد من الحسنات أما الميت لا يريد منك قرآن وإنما يريد منك الدعاء ولهذا قد يقول شوفوا على جهل مركب لا يريد منك قرآن يريد منك الدعاء الدعاء قول بشري القرآن قول الله تبارك وتعالى والمسألة في مسألة الثواب مش في مسألة الدعاء مسألة ثواب الدعاء الدعاء مسألة الثواب ثواب الدعاء أنا حينما أدعو أحصل على ثواب مثل ما الرزق أحصل على أجر الأجر هذا هو الثواب الثواب هذا يصل إلى الميت يعني أيش الذي يصل إلى الميت والله أنا ما بنفعش أنا الميت حينما أقول اللهم آه مثلا اللهم أنقذ أبي من النار 
هل الله بينقذه من النار؟ لا هناك ثواب لهذا الدعاء الثواب سيصل إلى الميت سيقع في رصيده فثواب قراءة القرآن أعظم من ثواب الدعاء وهو يصل إلى الميت بإجماع علماء المذاهب الأربعة عدا من شذ من بعض الفقهاء وخوارج السلفية الوهابية أما جمهور الفقهاء الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية وجمهور أهل السنة والجماعة الشاعرة والماتريدية والسادة الصوفية على وصول ثواب القرآن وجواز قراءة القرآن على الميت ووصول الثواب إليه بل من أعظم الثواب أقول لا يجوز القراءة القرآن ولا يصح هذا بدعة نعم أقول بدعة ولا سيما الفاتحة والفاتحة يقول لديه مشكلة مع سورة الفاتحة الفاتحة على روح فلان هذه بدعة لا أصل لها بدعة لا أصل لها من فين جبت بدعة لا أصل لها من فين من فين الفاتحة آية من القرآن سواء قرأت الفاتحة قرأت قل أعوذ برب الناس قرأت قل أعوذ برب الفلا قرأت قل هو الله أحد أي آية تقرأها وأي سورة من القرآن تقرأها تصل ثوابها إلى الميت تهدي هذا الثواب إلى الميت لماذا قلنا الفاتحة أو لماذا مثلا علماء السادة أهل السنة والجماعة السادة الصوفية والأشاعرة يقرؤون الفاتحة عقب كل صلاة ويهدونها لأرواح لروح النبي صلى الله عليه وسلم روح الأولياء والصالحين وآل البيت لماذا؟ لأن الفاتحة من أعظم سور القرآن ولأن الفاتحة هي الشافية وهي الكافية وهي السبع المثاني لأن فيها فوائد عظيمة وورد فيها أحاديث عظيمة اتضحت المسألة ففيها أجر عظيم أجرها عظيم لذلك الأولياء والصالحين يهدون ثوابها إلى أرواح الموتى ولا ينتفع بها الميت سواء لا يقول بأنها بدعة إلا زنادقة السلفية الوهابية الخوارج أو من شد من الفقهاء أو في البيت الفاتحة في الصلاة وما دخل الفاتحة على الأموات الله شرع قراءة الفاتحة على في الصلاة ليس على الأموات وعند عقود الزواج عندما تنتهي من عقد الزواج من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي حصر؟ حصر الشيء لا يجوز لا يجوز يا كلاب السلفية الخوارج لا يجوز أن تحصر شيء لم يرد فيه دليل الحصر ما تأتي تقول لي الفاتحة لا تقرأ إلا في الصلاة لا تأتي تقول لي هذا الكلام لأن لا يوجد دليل حصرها في الصلاة فقط أقرأها حتى ولو كنت جالس في المكتب ما فيش أي مشكلة أقرأها على روح والدي على روح النبي صلى الله عليه وسلم على روح الأولياء والصالحين ما فيش أي مشكلة ما فيش حديث ولا دليل حصرها في الصلاة فقط فلماذا تحصرها؟ لا حصر إلا بدليل شرعي يا خوارج إبليس فاتحة هذا بدعة إذا أقول يا إخواني البدعة من يقول أنها بدعة هو المبتدع وهو صاحب البدعة والقول بهذا هو البدعة الذين يقولون قراءة صورة ياسين نعم جاء حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا ياسين على موتاكم اقرأوا صورة شوف التحريف هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، منهم من العلماء من قال انه ضعيف، ومنهم من قال انه صحيح. <تصفيق> الذين يقولون انه صحيح <تصفيق> معناه يقرا على من؟ على المحتضر <تصفيق> حتى تخفف ليش المحتضر ميت؟ هو قال على موتاكم، هل المحتضر يسمى الان ميت؟ لا يسمى ميت. النبي قال على موتاكم. موتاكم، يعني خلاص انتقل الى عالم البرزخ. ومن فين جبتم ان الفهم على المحتضر؟ من فين؟ شوف الفهم وضع الدليل في غير موضع هذا هو أسلوب خوارج السلفية الوهابية أما مسألة الصحة والضعف حتى وإن كان ضعيف فيعمل به في فضائل الأعمال لأن قراءة القرآن وإهداء ثواب قراءة القرآن للأموات من فضائل الأعمال ليس من الواجبات ولا من المكروهات وإنما شيء من فضائل الأعمال عليه سكرات الموت الذي يحتضر تقرأ عليه صورة ياسين الذين يصححون الحديث وليس على الميت في قبره عنده أي... هذا طبعا كذاب ملعون بنص القرآن حينما يقول لك أن الذين صححوا هم الذين حصروا في مسألة المحتضر كذاب وشهور وسنوات ميزل تقرأ عليه صورة ياسين هذا لا يصح وليس من الشرع لا أصل له إذن... خوارج السلفية الرهابية بيفهمون بالشرع ياسين إنما يقولونها للذي يحتضر حتى تخفف عليه سكرات الموت الله. ليس للميت الذي مات اذا خلاصه القول خلاصه القول القران لا داعي ان تتعب نفسك القران اقراه انت لنفسك 
بل بحمد الله تبارك وتعالى نقرأ القرآن خاصة في شهر رمضان ونهدي ختمات تعرف شو معنى ختمات ختمة كاملة نهديها إلى مشائخنا إلى حضرة النبي إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى روح الأولياء والصالحين وإلى أرواح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم يعني نهديها إلى وبحمد الله تبارك وتعالى نرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامنا يبارك لنا فيما نفعله يعني نرى نراه يعني بصورة حسنة نسلم عليه يسلم علينا يحدثنا نحدثه قلبك يطمئن حينما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تعلم يقينا أنك ماشي على الصراط المستقيم وهذا هذا شيء واضع عند علماء أهل السنة بخلاف هؤلاء الزنادقة السلفية الوهابية قل لك بدعة بدعة من الذي ابتدعه خوارج السلفية الوهابية البدعة هو ما يقولونه أي شيء يقولون عنه بدعة يعرف على أنه سنة خذها قاعدة والذي هو سنة والذي هو سنة عند أهل السنة يقولون عنه بدعة أو شرك أو زندقة أو إلى غير ذلك فهم مقلوبين هكذا بالخلقة سبحان الله مقلوبين ويريدون أن يقلبوا الحقائق لماذا؟ لأنهم اخترعوا دين غير دين الإسلام دين محمد بن عبد الوهاب السمسار النقدي الذي باع دينه وعرضه وأرضه لبريطانيا قاتله الله وقاتل أتباعه إلى يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله تعالى